and in that, and today I might talk about the the the, the abomination of desolation. Et pour tout aujourd'hui nous allons parler de l'abomination, la désolation de l'abomination. And then next Sunday, the way I will conclude. Et le dimanche prochain de la manière dont je vais conclure. We will talk about the battle of Armageddon, the the thousand year reign of Jesus Christ. Nous allons parler de la bataille d'Armageddon, des mille ans de règne de Jésus. And we'll talk about the 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 judgment, the Et great white throne judgment, and the other judgment. Et nous allons parler aussi du grand jugement. So this is how we're going to do the three Sundays. Et c'est comme ça que nous allons partir avec le trois dimanches. So last Sunday, what did we talk about? Le dimanche passé, qu'on va nous parler rapidement. Let's go to this is our key subject, our First Thessalonians chapter four. Ça c'était notre sujet principal. Un Thessaloniciens chapitre quatre. Verse thirteen, fourteen. Let's just read that. Un Thessaloniciens chapitre quatre, verset quinze à quatorze. Pour commencer avec. If you project it first, please. Si vous pouvez le projeter pour nous, s'il vous plaît. Un Thessaloniciens chapitre. Chapitre. 4, chapitre 4, 13 et 14. Yes, thank you. But I do not want you, this is Paul speaking. Ceci, c'est Paul qui s'exprime. Hein? But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. It means those that have died C'est-à-dire already. C'est-à-dire qu'ils sont morts. Lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring him Bring with him those who sleep in Jesus. For if we believe, for it, for this we say to you by the word of God, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are dead or who have died. For the Lord himself, will descend from heaven with a shout, with a voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with him, with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus shall we always be with the Lord. Can you read just that in French? Okay. Which one? 17. Okay. In Corinthians chapter 4, 13 to 17, we're going to read simply. Premier test. Okay. Okay. All right. Ne nous. Sorry. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, enfin que vous ne vous affligez comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendront du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui sommes restés, nous serons tous ensemble élevés avec lui dans les nuées, à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Ainsi, nous, aurons toujours, nous serons toujours avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Ok, le second passage, je vais le mettre, mais nous ne allons pas le lire en français, je vais juste le faire parce que je veux faire un petit résumé. Et le deuxième passage que nous allons afficher, nous n'allons pas le lire en français. 1 Corinthiens, chapitre 15, 51 à 54. 1 Corinthiens, chapitre 15, 51 à 54. First Corinthians chapter 15. Behold, I tell you the, a mystery. Behold, I tell you something that has never happened before. Bien That's the Greek translation. Ça, c'est la, la translation grecque des mystères. Quelque that chose mystery, qui ne s'était pas passé auparavant. The mystery doesn't mean always, oh, yeah, God is mysterious, but this is something that had never happened before. C'est quelque That's quelque the translation chose... if you look at the Hebrew and the Greek. La translation de mystère en ce moment-ci, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé auparavant. We shall not all sleep, but we shall be changed. It means that we will not all die. Ça veut dire que nous serons pas tous en train de mourir. Nous ne mourrons pas tous. I can prove that. Je peux le prouver. When I start talking about the two witnesses. Lorsque je parlerai de deux témoins. I will give you a suggestion who I think they are. I don't know for certain. The Bible doesn't call them by name. Et je vais vous donner le, le, une illustration de ceux qui sont. La Bible ne les a définit pas simplement. But I will prove to you from a biblical standpoint that there are people that have gone to heaven that did not die. Je vais vous donner sur le plan biblique des gens qui sont allés au ciel qui n'étaient pas morts. 
For the trumpet will sound and the dead in Christ will rise or will be raised, sorry, incorruptible. And we shall be changed for the corruptible must put on incorruptible and the mortal must put on immortality. Let's read the last verse. So when the corruptible has put on incorruption and the mortal has put on immortality, then we shall be brought, then shall be brought to pass the saying is written, death has been swallowed in victory. Those are the two scriptures that I use starting the rapture, my key scripture. Et ça c'était les deux écritures clés lorsque j'ai parlé de l'enlèvement. But then we went to Matthew chapter 24. I'm not going to read. Nous allons lire, nous avons encore lu Matthieu chapitre 24, nous allons Jesus lire. himself talked about the last day, the rapture. Quand Jésus lui-même parlait de la fin des temps ou la, l'enlèvement. And Jesus said that these things will happen, but be ye not deceived, the time has not yet come. There will be tribulation, there will be other things, but don't be deceived because the time has not yet come. Let me declare that there will be tribulation, there will be all these things, but don't be deceived because the time has not yet come. And if you keep reading Matthew chapter 24, there is a time when Jesus said, until the entire world would have heard about the preaching of the gospel, the entire world would have heard about the preaching of the gospel, then will the time come. Il a dit jusqu'à ce que le monde entier aura entendu parler de l'évangile, alors c'est le moment qui arrivera la fin. Also in Matthew chapter 24, I explain and answer the question who and when, I mean when would the rapture take place. Et à partir de même du verset de Matthieu, j'ai expliqué quand est-ce que l'enlèvement prendra place. And Jesus in his own words said nobody knows. Et Jésus en ses propres mots, il a dit personne ne le sait. So let me tell you if you heard anything on the radio or TV that somebody said they know when Jesus would come tell them that the Bible says Jesus himself said only the Father knows. Écoutez si vous entendez sur les médias que quelqu'un dit que Jésus reviendra à un, un moment particulier dites-le il y a que Jésus lui-même a dit même le Père seul le connaît. There were some indication about when the rapture some things that will happen before the rapture take place. Il y a des indications ou de choses qui devraient se passer avant que l'enlèvement puisse prendre place. And the last mean thing that biblical scholars read and said will happen was Israel becoming a nation again. Écoutez, le plan sur le plan euh, scolastique, beaucoup d'écoles disent que le, 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 le moment arrivera lorsque Israël sera redevenu une nation. And that has already happened. Et ceci et c'est déjà passé. For all I'm concerned with Mais ce que je suis concerné avec, the rapture could take place right now while I'm speaking. Que l'enlèvement peut prendre place maintenant pendant que je suis en train de parler. All right, and we talk about different things in the church. We talk about America. We talk about how to prepare for the rapture, just to be saved and do the right things and, and give your life to Jesus. Alors nous avons parlé de comment nous préparer pour préparer l'enlèvement. Nous avons parlé de l'Église. Nous avons parlé de l'Amérique. Nous avons parlé du monde. Comment il faut se préparer, donner sa vie à Jésus pour être prêt. Last thing I'll say from last week that I think is key that I want to make clear. Et une chose que j'ai dit la fois passée qui est un élément clé que j'ai parlé de dimanche passé. The church is supposed to be preaching the gospel. If you go to uh, 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 First and Second, Second Timothy chapter four, you read from verse one to four. Si vous lisez de Timothée chapitre quatre, vous lisez de un à quatre. The Bible talks about people with itching ears and people gens, who want to just hear anything. Que les gens auront la démangeaison des oreilles et voudront pas entendre la parole. But if you go to First Timothy chapter four, it talks about preaching the word in season, out of season, rebuking and saying the truth, just preaching. The word of et quand God. vous lisez 1 Corinthiens chapitre 4, chapitre 4, Rabbi déclare enseigner la parole, réprimander, encourager, donner la parole dans toute son entièreté. I said this in Romans chapter 1 verse 1 and 2. Je l'ai dit ceci dans Romains chapitre 1 verset 1 et 2. That be ye not conformed to the things of this word. Que ne soyez pas conformés au siècle présent. But be ye transformed by the renewing of your mind. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Because what's going on right now in America and the rest of the world? Parce que ce qui se passe maintenant en Amérique et dans le reste du monde. A lot of people are becoming conformed to the things of the world. Beaucoup de gens deviennent conformes au siècle présent. That means they're saying that you know this whole church thing, this whole Holy Spirit thing, this whole healing thing. It's for the people back in the days. Écoutez, dis que c'est écoutez, c'est des choses de l'Église, le Saint Esprit, les baptêmes. Ce sont des choses d'ancienne alliance. We all serve the same God. Nous sommes tous en train de servir le même Dieu. We should have one faith. You know, we should have everybody just pray and have the same uh, meeting together and meet and pray together. Et les gens disent que nous pouvons avoir simplement un seul Dieu, une seule réunion où tout le monde se rencontre et prie. Do not be caught up in that lie. Ne soyez pas attrapé par cela. We have one. 
God, Jehovah God. Nous avons un seul Dieu, Jehovah notre Dieu. The Bible says his name is Yahweh. La Bible déclare que son nom est Yahweh. The Alpha, Omega, the beginning and the end. L'Alpha, l'Omega, le, le début et la fin. The Bible says he had a plan for man's mankind salvation. Il a déclaré qu'il a un plan pour l'humanité. He planned to send his son Jesus. He has one son. The Bible says his only son that came to die for the sins of the world. Il a un seul fils. La Bible déclare qu'il a envoyé son fils unique qui est venu mourir pour les péchés du monde. And in Christendom. Et dans notre chrétien, dans notre you are not saved by your works. Vous n'êtes pas sauvé par vos œuvres. You are saved by grace. Vous êtes sauvé par la grâce. Amen. So a lot of religion, if you read and study, beaucoup de religions lorsque vous les lisez et vous les étudiez, is about their work. C'est à propos de leur travail. Jesus said. Jésus a dit. Or Paul said. Paul. He's, he, I think he's Ephesians 2, 8. Or, Dans Ephesians, je pense, 2, 8. He said, for we are saved by grace. Parce qu'il dit que parce que nous sommes sauvés par la grâce. Faith, grace, at least no, and no man should boast. Oui, pour que personne ne puisse s'en by the grace of God. Par la gloire de la grâce. I think it's Romans chapter 10, 9 and 10. Je pense que Romains chapitre 10, 9 et 10. The Bible says, if you confess the Lord Jesus Christ. La Bible dit que si vous confessez notre Seigneur Jésus Christ. And believe in your heart that God raised him from the dead. Que vous croyez de votre tout votre cœur que Jésus l'a ressuscité. You will be saved. Vous serez sauvé. And you know what? Why preach the, about the rapture, the end time, and the Armageddon? And why, brother Verdes? Why we need to hear this? Écoutez, brother Verdes, pourquoi est-ce que nous devons prêcher de la fin des temps, de l'enlèvement, de l'Armageddon? La, pourquoi nous devons enseigner ces choses? I have one answer. J'ai une réponse. So that Christians can know that it's no longer time to play with God. Pour que les chrétiens comprennent qu'il n'est plus un temps pour jouer avec Dieu. And that you can die anytime. Et que vous pouvez mourir à tout instant. Amen. Amen. So we have to be ready at all times. Alors nous devons être prêts à tout moment. So let's go today we're going to start a new topic. Aujourd'hui nous allons commencer un nouveau sujet. We're going to talk about the tribulation. Nous allons parler de la tribulation. We're going to talk about what happens during I can talk about everything that happened in the tribulation in today to this and in in this in this message. Je peux parler de tout ce qui peut se passer dans la tribulation pour le message d'aujourd'hui. I cannot. Je ne peux pas. But I'm going to all lay four things that I wanted to really talk about. Four or five things. Alors je vais essayer de souligner quatre ou cinq points pour lesquels je vais m'assurer. I want to talk about the Antichrist, his characteristic, who he is, is he alive today, what are the things he would do. Je vais parler de l'Antichrist, qui il est, de ses caractéristiques, aujourd'hui, ce qu'il est capable de faire. I want to talk about the mark of the beast. Je vais parler de la marque de la bête. What is it, the mark of the beast? People got different interpretations. We're going to look at some scriptures today. Et qu'est-ce que c'est la marque de la bête? Beaucoup de gens ont des interprétations différentes, mais nous allons voir que disent que disent les écritures. We're going to talk about the two witnesses. Nous allons parler de deux témoins. We're going to talk about the hundred and forty-four thousand. Nous allons parler de cent quarante-quatre mille. Please note. S'il vous plaît, mettez. These are not Jehovah witnesses. Écoutez, ceci ce pas des témoins de Jéhovah. We will see that in the Bible. Nous allons I don't know why vie. people think they. Uh, people, I mean, Jehovah witnesses think that they are the one. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que les témoins de Jéhovah pensent que c'est. But we we'll read from the Bible, we all can read and understand. Mais nous allons lire de la Bible, nous allons comprendre, lire et tous comprendre. And then I want to talk about the abomination of desolation. Et je vais parler de la, la désolation de l'abomination. The reason I want to talk about the abomination of desolation. Je vais parler de la la domination de l'abomination. It's the key dividing point of people who believe the rapture will take place before, in the beginning of the seven year, in the middle of the seven year. Or at the end of the seven years. C'est pour que les gens qui croient en l'enlèvement puissent comprendre quand est-ce que l'enlèvement prendra place. Au début de sept ans, au milieu de sept ans, ou à la fin de sept ans. Now, don't confuse yourself. If you believe it, if you believe it's going to happen in the beginning, if you believe it's going to happen in the middle, if you believe it's going to happen in the end, just know that it's going to happen. Écoutez, que vous croyez que l'enlèvement prendra place au début de 70 ans? Au milieu de 70 ans, ou à la fin de 70 ans, cela prendra place. I don't consider myself an authority. Je me considère pas comme une autorité. But I have some insight that I would give some suggestion what I think it should be, it will be based Écoute, on my based on studies. Écoutez, par rapport à ma conviction et aux études, je vais vous donner quelques écritures. Turn with me to Revelation chapter 13. Lisons rapidement uh, Apocalypse chapitre 13. So we're going to go in a little bit order. We're going to start with Antichrist. Nous allons commencer Who avec Christ. Qui est-il? Qui est-il? Let's go to Revelation chapter 13. Apocalypse chapter 13. And we'll pull on the scripture. So let's read the scripture. 
Sorry. Is it Revelation? Hold on one second. Let's Yeah, let's let's begin to read. Come on, Lee. Sorry, it's not there yet. Is it on the screen? Then I stood in, on the sand. This is John. This is John. On the, on, of the sea, and I saw a beast rising up from the sea, having seven heads and ten horns, and on his horns ten crowns, and on his heads a blasphemous name. Let's keep going. Continue. Now the beast which I saw was like a leopard. His feet were like feet of a bear. And his mouth was like the mouth of lion. And the dragon gave him the power, his throne, and great authority. Keep going. Don't you know? And I saw one of his head as if it had been mortally wounded. We'll come to that later. And his deadly wound was healed, and all of the world marvel and follow the beast. Don't read it in French. We'll just continue for the sake of time. Just follow me. So who is the Antichrist? The Bible describes him as a beast. The Bible describes him as a beast. The Bible describes him as uh, the word Antichrist is not there, but as the beast, as as somebody who the devil will use to give power. Remember from the foundation of the earth, Satan had always wanted to be God. Satan a toujours voulu être Dieu. So I researched what was Antichrist from a Hebrew and Greek standpoint. Écoutez, j'ai fait des recherches sur l'antichrist sur le plan hébreu et grec. Interestingly, I realized that anti means it can be like or against. Écoutez, anti veut dire quelque chose qui est semblable ou quelque chose qui est contre. So in a way, the antichrist will be against Christ and the Christian. Écoutez, à un certain moment, l'antichrist sera contre Christ et contre les chrétiens. But he will be trying to photocopy everything that Jesus did. Alors, il va essayer aussi de copier tout ce que Jésus a fait. Those who are looking for prophecy and miracle, this guy will be the master of that. Écoutez, ceux qui cherchent les prophéties et les miracles, ce type sera le maître de ces choses. He will be empowered by the devil himself. Il sera, il aura la puissance du diable lui-même. Now, some, if you read some uh, uh, scholarly uh, uh, exegesis or uh, some scholarly books, écoutez, si vous lisez uh, des de, 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 de scholastiques bibliques, you will see that just how we had the Trinity: God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. C'est comme vous avez la Trinité du Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint Esprit. Satan Satan tried to replicate the same thing. Le diable essaie de se répliquer à la même chose. So it's Satan, Satan, the Antichrist, l'Antichrist, and the false prophet. Et les faux prophètes. For them, that's their trinity. The Bible will read there is a false prophet as well that will be working with the Antichrist. Écoutez, la Bible c'est leur trinité. La Bible nous dit que le faux prophète va aussi travailler avec l'Antichrist. What are some of the things the false prophet will do? Quelles sont ces choses que les faux prophètes feront? The false prophet will help the Jewish people rebuild the temple. Le faux prophète, ils vont aider le peuple d'Israël de rebâtir leur temple. When the Antichrist, after the church is gone, lorsque l'Église sera partie, there will be chaos on this earth. Il y aura le chaos sur la terre. You can read that starting from Revelation chapter 6. We can't go into all the scriptures. Vous ne pouvez lire à partir de Apocalypse chapitre 6. But this guy will come as a man of peace. Cet homme viendra comme un homme de paix. He will begin to I'll bring peace to the world. Il va commencer à apporter la paix au monde. He will be the only one that will establish peace between the Jewish and the and the Muslims or the or, or the people from uh, or, or the Islamic faith. Écoutez, il sera la seule personne qui va établir la paix entre les peuples d'Israël et les peuples uh, musulmans. Yeah, presidents have tried. None of them would do this, but the Antichrist. 
Les présidents ont essayé, personne ne fera ceci à moins l'antichrist. And you just read in, ver, in, in verse 2, the Bible say he will be shot in the head. He will be killed. Et vous avez lu dans le verset 2 la Bible que il est il sera euh, sévèrement blessé. But guess what? He will resurrect, he will come back to life. Écoutez, il va ressusciter et il va revenir à la vie. When that happens, lorsque ces choses vont arriver, a lot of people leaving, the church is gone in my opinion. Oui, à mon opinion, l'église sera partie. But when that happens, lorsque ceci va arriver, a lot of people will believe that this man is truly God. Et les gens vont réellement croire que cet homme est réellement Dieu. And people will begin to worship him. Et les gens vont commencer à l'adorer. The Bible say that he will have the beast in 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 the word is is his character and not his appearance. Écoutez, the, il, the beast when we talk about the beast is his character and not his appearance. Écoutez, la bête dont nous parlons n'est pas une bête d'apparence mais une bête de caractère. What do you mean brother Verdus? Qu'est-ce que vous voulez dire frère Verdus? When the antichrist appear right now in Christ International Church. Le si l'antichrist apparaît maintenant dans notre église. You're not going to see horns and tails and 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 looking scary. Vous n'allez pas avoir vous n'allez pas voir le corne et la queue ou une apparence This effrayante. guy will be handsome, probably six feet five and looking really good. Et Bill ce... six pack. Et ce nom sera un nom bien battu, avoir un, un, un bon caractère. He will have wisdom and he will have intelligence. Il aura la sagesse et l'intelligence. He's not going to be revealed until the abomination of desolation. Il ne sera pas vu jusqu'à ce que l'abomination de la désolation. We'll, we'll give you scripture here in a little bit. But let me just give you more characteristics. Je vais vous donner quelques caractéristiques rapidement. He will defy Satan. Il va défier Satan. Deify. He will make Satan like God. Il va faire de Satan. Il va déifier Dieu. Thank you. Huh? Déifier. He's coming to kill Christians. At some point, he will turn against the church. Il est venu tuer l'Église et à un certain moment, il se retournera contre l'Église. In the book of Revelation, uh, uh, if you look at the uh, verse chapter 13 from 11 to 15, si the lisez- Bible says he was set up. A global government. Now I can't read all these things, so write the scripture because I, for time I can't read all the scripture. Écoutez, si vous lisez Apocalypse chapitre 13 de, de 11 à 15, il va établir un gouvernement. The Une Bible ligne. said there will be a one world government. La Bible déclare qu'il y aura un seul gouvernement. That means that he will be the after he done all these things, brought peace, stop all the chaos. People will begin to worship him because people will be like, no one is like this Antichrist, so we're going to pledge allegiance to him. Écoutez, lorsqu'il va accomplir toutes ces choses, les gens vont commencer à l'adorer. Ils vont dire, il y a personne qui est comme cet Antichrist. Ils ont commencé à l'adorer. And the false prophet that we'll talk about is also in in uh, in in Revelation chapter 13, from 11 to 15. There's a false prophet that he comes that works along with him. They will establish a one religious government. You know how. Everybody's in this Baha faith, and everybody let's join and pray together, and let's we got one God. It will happen during the, the tribulation. Écoutez, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 13, de 11 à 15, là, on parle de on parle de on parle de, de, de faux prophètes. Ils viendront travailler avec lui. Ils vont essayer de faire une un écuménisme pour avoir une seule religion. And you can see that in verse 13 and verse 14. Et vous allez voir cela dans le verset 13 et 14. The Bible says he will perform signs and wonders. He will have there will be miracles. Not only him dying and coming back to life, but he will perform miracles. Et la Bible déclare qu'il va faire des miracles, il va faire des signes et des prodiges ensemble avec le faux prophète. This guy will be somebody that will that would be so conning, he would be so friendly, and he would bring people together, and the world would believe him. Écoutez, cet homme sera tellement amical qu'il va essayer de rapporter le monde ensemble, et ils seront uniques avec lui. Now let's go to Revelation chapter 3. So after the Antichrist appears, Après que l'Antichrist est apparu, for there to be a one world government, pour qu'il y ait un gouvernement unique, the Bible talks about something called the mark of the beast. La Bible parle de la marque du bête, de la bête. I mean, the mark of the antichrist. La marque de l'antichrist. Scripture say that you will not be able to buy or do anything unless you have this mark. La Bible déclare que vous ne ferez rien à moins que vous achetez ou vendre à moins que vous ayez la marque de la bête. Let's la read bête. Revelation chapter 13 verse 16 and 17. Let's put that on the screen Lisons real quick. Lisons Apocalypse chapter 13 verse 16 et 17. Lisons cela rapidement. He calls all, both small and great, rich and poor, 
free and slave to receive a mark on their right hand or their forehead. Excuse me. Verse 17. You see it. And that no one who may buy or sell except one who has the mark of the mark of the name of the beast or the number of his name. Verse 18. Ye who hath wisdom, let him who has understand, understanding calculate the number of the beast. For it is the number of a man. His number is 666. Read that rapidement in okay. French. Please. Okay. Uh, Apocalypse chapter 13, verse 16 to 18. Et il fit tous, tous de petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçus une, masse, une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le, nom du, le nombre du nom. C'est ainsi la chasse. Celui qui est l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Do not be deceived. Ne soyez pas confus. The mark of the beast. La marque de la bête. In my opinion. Dans mon opinion. Will happen after the church is raptured. Ça se passera après l'enlèvement de l'église. Now let's talk about. Uh, uh, the, the pre, the mid, and the post. Écoutez, parlons de l'avant et de l'après. So, one of the reasons that uh, um, most believers, uh, 80% in my research, 80 to 90% of the believer believe that the church will go before the seven years. Écoutez, pendant que dans mes opinions et par rapport à les recherches que j'ai faites, que l'église sera partie avant les 70 ans. Some people believe that the church will go in the middle of the seven years. Et les gens croient peut-être que l'église partira pendant les 70 ans. In the middle of the seven and a half years of tribulation. OK, pendant les 7 ans et demi de tribulation. In the middle. Au milieu of the seven year. Au milieu des 7 ans de tribulation. And some people believe that it will happen at the end. Et les gens certaines personnes croient que ça sera passera à la fin des 7 ans de tribulation. But let's let's read uh, uh, something that that will help us a little bit. Les gens quelque chose qui va nous aider rapidement. Let's go to uh, Daniel chapter 12. Lisons Daniel chapitre 12. Verse 11 and 12. Verse 11 and 12. Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. 11 and 12. 11 and 12. And then we'll go back to Matthew chapter 24, verse 15. So we'll flip those two. I want to do some connection here. Et puis nous allons lire Matthieu chapitre 24, verset 15. Nous allons so faire that, une connexion là. So Daniel 11, 12, and we'll not read this in French, Brother Christian, you can read it silently so you can be able to follow me. Okay, nous allons pas lire cela en français, nous allons lire en anglais. Daniel 12, 11 and 12, I mean 12, 11, the Bible says, and from the time that the daily sacrifice is taken away, the abomination of desolation is said. The daily sacrifice, most scriptures say, is the church, uh, when the church is taken away. The abomination of desolation is said, there shall be 1,290 days. When you calculate that, que vous calculez cela, that comes to right three hundred and uh, 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 three and a half years. Ça fait trois ans et demi. Let's read verse 12. Ils ont douze. Now, Daniel said, blessed is he who waits and comes to 1,335 days. Verse 13. Let's put 13 there. Verse 13. This is the second half. This is the second part. And this, this we're explaining the abomination of desolation. Nous parlons de l'abomination du de dévastateur. De, 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 de But you go away till the end. That is the second half after the 1,300. For you shall rest and you will arise to your inheritance at the end of the days. So, the, what is the abomination of desolation? Qu'est-ce que c'est l'abomination du dévastateur? Then in, in, in the Old Testament, dans Testament, anytime you took something that was def, that was sin and brought it to the altar, you did something really bad, they, they, and, and you and you blaspheme or you did something on the altar, it was called an abomination of desolation. Écoutez, lorsque dans l'Ancien Testament vous faisiez quelque chose qui était méchant, quelque chose qui était mal, et vous avez péché, ça s'appelait dans l'Ancien Testament l'abomination du dévastateur. What did Jesus say about this? Let's go to Matthew chapter 24, verse 15. Qu 
Qu'est-ce que Jésus dit ceci? Allons dans Matthieu chapitre 24. Let's put it on the screen. Affichons-la à l'écran. The Bible says, therefore, when you see the abomination of desolation, this is Jesus speaking, Ça, not Jésus anybody else. Parler, pas Jesus. So he's quoting Daniel that I just read. Il est en train de faire référence à Daniel que nous avons simplement lu. He said, therefore, when you see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet, parlé par Daniel le prophète. Listen, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Then he talk about fleeing and all that. Read, just read that Matthew the 24:15. Écoutez Matthieu chapitre 24 verset 15. Then I'll make the statement. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint que celui qui flise fasse attention. So listen to me carefully. Écoutez-moi attentivement. The antichrist the antichrist the church is raptured. L'église est enlevée. The antichrist coming to sing. L'antichrist vient pécher. He, he appears. Il apparaît. And guess what? For the first three and a half years, pour les trois années précédentes, he's making peace. Il fait la paix. Working miracles. Faisant des miracles. Gaining the faith of the world, those that would be there and then. Et pendant donnant les mauvaises, le, ce qui est pas correct, à ceux qui seront là. And guess what happened? He's reviewed at this abomination of desolation. How? Écoutez, comment il sera révélé cette abomination du dévastateur? He sets, he helps uh, the Jewish to rebuild the temple in Israel. Il a aidé les Juifs à bâtir leur temple en Israël. So he goes now and sit in the temple and say, from today, call me God. Et il va s'asseoir dans le temple et dire, à partir de maintenant, appelez-moi Dieu. That's the abomination of desolation. Ça c'est l'abomination de la désolation. The Jews get confused. Wow, this man that brought peace between us. And 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 the, and the Islamic world, uh, the other uh, 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 child we normally see the other child of uh, um, Ishmael. 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 It brought the man that brought peace and brought all these things. Now he sat on the throne in the temple and called himself God. Écoutez, Yves, les, les, les Juifs vont se dire, cet homme qui a apporté la paix entre nous et la descendance d'Ismaël, s'assoit dans le temple et s'appelait Dieu. That's when. The Jews said no, no, no. Selon les Juifs diront non. Then Daniel and and it says that then there will be another three, one thousand three hundred and something day, that comes to three and a half, um, a little bit over three and a half years. Et pourtant après cela il y aura 1,360 jours qui sera à peu près trois ans. It's based on that scripture that ninety percent of scholars. Écoutez, par, basé sur cette écriture que 90 percent de des de, de écoles believe that the rap i mean believe that the church will be raptured at the beginning of the uh, of of the of the tribulation. Il croit que l'église sera enlevée au début au commencement de cet an. Let's go to Matthew chapter 24. Let's hear what Jesus said about that too as well. Écoutez, lisons Matthieu chapitre 24 là où je suis à parler de cela aussi. Matthew chapter 24. I just want to read something and then we'll continue we'll continue. Nous allons lire quelque chose et puis nous allons continuer. Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Let's start from verse 15. This 15. is Jesus speaking. Ça, Jésus we'll read a little bit about what Jesus said. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken by Daniel, I already read that, verse 16, 17, the Bible says, Let him who is on the house stop now go down and take things out of the house and let him who is in the field not go back to get clothes but woe to those who are pregnant and those who are nursing babies during those days and pray that the flight may may not be in winter or in the sabbath let, let me jump down verse 23 then anyone who say to you look here's the christ look there's the christ do not believe it the the false christ and the false prophets will rise and show great signs and wonder to deceive if possible to even the elect see i have told you beforehand therefore i say to you look he is on the desert do not go out look he is in the inner room do not believe it for the lightning come and from the heat flashes also will the coming of the son of man for whatever is cacus is 
There the eagles will be gathered together. Verse 29, I'll just read this. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened. The moon will give light. Then the Son of Man will appear in heaven, and all the tribes of the earth will moon and see the coming of the Lord in the cloud in the heaven by the power of the glory of God. And we was sent, and he will send his angel with a great sound of the trumpet, and they will gather the elect from the four winds from the end of the earth. Now, let me make one distinction here before I I I I I, can, I, I, I got few more minutes. Okay. Let me make one distinction real quick. Écoutez, laissez-moi faire un point ici avant que de continuer. The rapture of the church de l'église is confused with the second coming of Jesus Christ. L'enlèvement de l'église est souvent mis en confusion avec la seconde venue de Jésus-Christ. Yes, Jesus appeared in the sky. Jésus apparaît dans le ciel. But he doesn't land on earth. Mais il ne pose pas ses pieds sur la terre. He Amen. comes, the trumpet sounds, the church is raptured. Il vient au son de la trompette, l'église est enlevée. The Bible says the whole world will see. It's not going to be secret. Trust me. La Bible dit que tout le tout le monde le verra. Ce sera pas secret. Secret, croyez-moi. I know uh, uh, some companies will go bankrupt. The stock market will tumble, and people will be looking unemployment rate. There will be no more unemployment because most of the Christians that will be employed will be gone. Écoutez, il y aura plus de manque d'emploi et le, beaucoup de compagnies vont aller banqueroutes et toutes ces choses vont se But passer. I guarantee you, they will find a reason to determine why people left the earth. Écoutez, mais ils vont essayer de trouver la raison pourquoi les gens ont quitté la terre. So what is the mark of the beast, real quick? Qu'est-ce que c'est la marque de la bête rapidement? It's a number, I believe, from scripture. It's not. It's something that will be either on your forehead or your or in your in your hand. Écoutez, la marque de la bête c'est quelque chose qui sera soit sur votre front, soit now, sur votre main droite. Now, why would I think it's visible? Pourquoi je crois que ceci sera visible? It may not be visible. Ça pourrait peut-être être peut-être peut peut visible. Because today, parce qu'en ce jour, if you go to certain uh, security uh, uh, building, uh, government governmental buildings. Écoutez, si vous allez dans certains buildings du gouvernement, you can push. You can put your hand over the 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 scanner. Vous pouvez mettre votre main sur un scanner. And the door will open. Les portes vont s'ouvrir. So the Bible talk about either on your forehead or your hand. La Bible parle soit de front soit à la main. But with technology. Avec la technologie. We don't know if this thing will be visible. Nous savons pas si ces choses seront visibles. The one thing I do know from scripture. Mais une chose que je connais des écritures. You will have to have the mark. Tu dois avoir la marque. To buy or to survive. Pour vendre, acheter ou survivre. Now, if you didn't get caught up in the rapture, I pray that every one will be caught up in the rapture. This earth will be completely vacant, but unfortunately, that's not going to happen. Écoutez, si vous n'êtes pas enlevé dans le, pendant l'enlèvement, j'ai prié que tout le monde soit enlevé pour que ce monde reste vide, mais je pense pas que cela va se passer. You know why I believe that everybody would just not be caught up? Pourquoi est-ce que je crois que tout le monde ne sera pas enlevé? Because the Bible said there will be two men in the field. Et la Bible déclare qu'il y a deux hommes dans le champ. One will be taken and the une, other will be left behind. It's biblical. C'est biblique. So I do know that there will be people left behind. Je crois qu'il y a des gens qui vont rester après. The grandiose question is who will that be? Would it be you? Et la grande question c'est qui serait cette personne? Serais-tu serais 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 toi? So the mark of the beast. Et alors la marque de la bête. It's going to be a system. Ça va être un système. Now, brother Vertus, will people get saved don't the tribulation period. Est-ce que les gens seront sauvés durant la période de tribulation? Let's talk about the 144,000 in my and and then we'll talk about the two witnesses in my last 10 minutes. Et parlons de 144,000 et puis nous allons parler des témoins pendant les 10 minutes. So the Bible mois. says. La Bible dit ceci. In Revelation chapter 7. Dans Apocalypse chapitre 7. We're not going to read because of time. Non, pas lire à cause de temps. Home. The Bible même. said there is going to be 144,000 Jews from the 12 tribes of Judah. La Bible dit qu'il y aura 144,000 juifs de 12 tribus de Juda. The Bible said these people will be sealed with the protection of God on their forehead. La Bible déclare que ces gens seront scellés de la protection de Dieu sur leur front. So the reason I know that because if you read the Bible, we're not going to read, but I'll explain. La raison que je sais ceci, nous allons pas lire, mais je vais expliquer. This is before all the seven trumpet judgment and all the wrath about to pour up the earth. The angel cried to the Lord, said, "Wait! Uh, don't destroy! Don't unleash!" All these terrible things on the earth until we have sealed 
these 144,000 people that are going to preach the gospel all over the world. Écoutez, avant les sept trompettes, la Bible déclare que ne, ne, ne relâchez pas tous les plaies jusqu'à ce que nous scellons les 144 000 personnes qui doivent prêcher l'évangile partout sur la terre. And if you read Revelation chapter 14, you skip from verse chapter 7 to verse 14 Alors, and, and, and verse uh, Revelation chapter 14, 1 to 5. Apocalypse chapter 14, 1 to 5. The Bible talks about that not one of them were dead, that they're receiving the crown. John sees them in heaven. Why would anybody want to be here Pourquoi? after the church is raptured? Even if you believe in mid tribulation or post tribulation or anti. Why would anybody want to be here when the church is raptured? Et pourquoi que vous croyez à la pré ou post enlèvement? Pourquoi quelqu'un voudrait être ici pendant que l'église sera enlevée? Let me tell you the truth. It's not only you're going to be possibly beheaded because you don't take the mark. You probably could die from starvation. You'll be running. But if you never, let me tell you, the spirit of God will be in those 144,000 people. Écoutez, vous ne serez peut-être pas décapité ou peut-être vous serez en train de mourir de 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 peur. Mais l'esprit de Dieu sera sur les 144,000 personnes. But the church will be gone. Mais l'église sera partie. The Bible said God will have them preach the gospel and there will be people that will get saved during the tribulation is biblical we can't go through all the scripture et la bible here. déclare que ces gens seront sauvés ils seront en train de prêcher l'évangile il y aura des gens qui seront sauvés pendant la, la tribulation ceci est biblique ils ne pouvons pas tout lire because then john get to see them and john asked the, the and lord said these are the people that that did that that were slain during the tribulation and those are the people you see in white robes it's in the bible écoutez lorsque Jean est en train de parler ces choses lorsqu'il a posé la question il dit que ce sont les gens qui ont été rachetés de la grande tribulation et ils ont revêtu des habits blancs c'est dans la bible but i've heard us but if i'm not raptured i can get saved during the tribulation est-ce que frère advenu si je ne suis pas enlevé est-ce que je peux être sauvé pendant la grande tribulation let me tell you something laissez-moi vous dire quelque chose everything i've told you about preaching during the tribulation toute chose que je vous ai parlé à propos de prêcher pendant la tribulation. I don't know how far these 144,000 Jewish would go, but I know it would be basically for Israel and Israel becoming safe. Écoutez, ceci sera simplement pour les 144,000 d'Israël qui sera sauvé. Now, people of of different part of the world will get saved, but you don't want to bet on that. Why wait on that when you know you could possibly not even be saved? And, and go to hell. Écoutez, pourquoi vous voulez attendre ce temps-là de tribulation? Peut-être que vous ne serez pas sauvé. Pourquoi attendre alors que vous pouvez faire les choses maintenant? So who are the two witnesses? Alors qui sont ces deux témoins? If you look at Revelation chapter 11, si vous lisez Apocalypse chapitre 11, 1 to 14, 1 jusqu'à 14, the Bible talks extensively about these two witnesses. Et la Bible parle d'une manière étendue sur les deux témoins. Let's read a little bit there. Lisons un peu rapidement là. Let's go to Revelation chapter 11. Lisons Apocalypse chapter 11. I mean, we can't skip every scripture. I just I got to talk talk about some mean scriptures. Nous ne pouvons pas simplement passer certaines écritures, je dois parler de quelques écritures majeures. Revelation chapter 11 if you're there. Um, Apocalypse chapter 11. Start from verse 1. Si vous êtes là à partir du verset 1. The Bible said then then I was given a reed like a measuring rod and the angel stood saying, "Rise and measure the temple of God, the altar. Because the altar is already built. Parce que l'hôtel a déjà été bâti. And those who worship there. But leave out the courts, which is outside the temple, outside Jerusalem, outside Israel. And do not measure it. For it has been given to the Gentiles. Now, some people use this scripture and say, for Gentiles to get the word of God is going to be tough. Écoutez, That's not my interpretation. Certaines personnes interprètent et disent ceci pour que les gentils puissent avoir ceci sera difficile. Ça c'est pas mon interprétation. And they would tread the holy city on the foot for forty-two months. That translates to three and a half years. Ceci quarante mois est interprété par trois ans et demi. Let's continue. Lisons. And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy one. 1260 days clothed in cyclone. Let's keep going because I want to. Um, and these are the two olive trees, the two lampstands standing before God on the earth. And if anyone wants to harm them, fire will proceed from their mouth and devour their enemies. 
And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. Continue. These will have power to shut down heaven. The reason I'm reading this, I'll tell you why in a second. So that no, so that no ring will fall. Uh, no ring falls in the day in the days of the prophecy, and they will have uh, have power over waters to turn the to turn them to blood, and to strike the earth with all plagues as often as this desire. We'll stop there. I will tell you the rest of the story. Nous allons stopper là et je vous dirai le reste de l'histoire. So these two prophets are killed. Ces deux prophètes ont sont tués. And the Bible says that they come back to life after three, three days, three and a half days. Et la Bible dit qu'ils reviennent à la vie après trois jours et demi. And, 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 uh, and, and then they're taken to heaven. Et ils sont, amenés, ils sont ramenés au ciel. And all I see them. Et tous les yeux les verront. How is that possible? Comment ça sera possible? Zoom or internet or some kind of means everybody will see them go back Zoom up to Zoom internet ou quelque chose de comme ça mais tout We can verra. see it already today. Nous allons le voir aujourd'hui. You know I read that there were flying cars now. You know Uber Uber got a flying car. I mean Écoutez. I would never sit in that car. Period. <laughs> Écoutez, I mean, Uber, I'd rather die on the earth than die in a flying car. À des voitures vol, des voitures volantes, je préfère encore rester sur la terre qu'avoir. It's crazy. I mean, you know, you get in this car, it's going. It doesn't even. What if the computer gave up? Let's say Mark programmed the thing and he didn't program the right code. It gave up. I mean, you you go in the dish. Écoutez, you know. Écoutez, si vous volez dans I'm not voiture, getting in that car. Moi, je ne pas dans ces voitures volantes. So, but you see all these technologies that's 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 coming up, coming to, uh, to those things didn't happen before. Écoutez, toutes ces technologies qui se passent maintenant, ce sont des choses qui ne sont pas passées. So who are these two prophets? Alors, qui sont ces deux prophètes? The Bible never called them by name. La Bible ne les a jamais prononcés leur nom. So don't, don't be going around and saying the, the two witnesses are X and Y. No. Écoutez, ne dites pas ces deux prophètes c'est X ou Y. No. I, I do have some suggestions after, after studies. Je dois faire des suggestions, je dois étudier. Now, what does it do with salvation? Mais pourquoi, Probably qu'est-ce nothing. que ça va faire avec le salut? Peut-être rien. I'm only giving... A history. So if you don't make the rapture and this thing happen, you say, "Oh, brother, brother, I know he preached." Alors je vais vous donner l'histoire. Si ce chose se passe, que vous n'êtes pas enlevé, vous allez dire, "Oh, frère, tu veux dire ça Now he's in heaven, so he told me these two prophets. So parlé... at least I see them, I can be conscious. Il m'a parlé de ces deux prophètes lorsque je vais les voir. But, de la conscience. but a lot of scholars are mixed between three people, and I'll tell you why. Alors beaucoup d'écoles sont en train de faire des suggestions de trois personnes. Je vais vous dire pourquoi. The three people. Number one is Ignat. Et pendant, parmi les trois personnes, la première personne c'est Enoch. In the book of Genesis chapter 5, 21 and 24. Dans le livre de Genèse chapitre 5 verset 1 24. The Bible say Enoch did not see death. La Bible déclare que Enoch n'a pas vu la mort. Now, will Enoch come back? Est-ce que Enoch va revenir? Enoch va revenir? People believe that one of these two prophets will be Enoch. Les gens croient que l'un des deux prophètes sera Enoch. Elijah is the second possibility. Élie. The reason why people say Elijah also Pourquoi est-ce que les gens disent Élie? Because in the book of 2 Kings chapter 2 verse 10 Parce que dans to le, 17 Dans le livre de 2 Rois chapitre 10 verset 10 we, à 17 We know that Elijah was taken to heaven in the chariot in the fire. Et nous croyons que Élie Eli a été emporté au ciel à part le char, chariot de feu. So we know he did not see uh, 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 death. Et nous croyons qu'il n'a pas vu la mort. Now yeah, the third person which I am iffy with et la troisième personne pour laquelle j'ai encore de doute. People say it will be Moses. Il dit que c'est Moïse. The reason why they say it will be Moses. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est Moïse? Because at the transfiguration. Parce que le, à la montagne de transfiguration. Matthew chapter 17. Matthieu chapitre 17. When when Jesus uh, uh, when Peter saw there was Elijah, there was Moses and Jesus, and then uh, Peter said, "Can we make three altars? One for you, one for Moses." And one for Elijah. Écoutez, lorsque le montant de transfiguration, uh, Pierre a vu Moïse, Élisée, Élie et, et il a déjà demandé si nous pouvons faire trois tentes pour ces trois personnes. But, but the reason why, yes, we figure that Moses was buried at some time later, we can see that in Scripture. Et nous avons vu plus tard que Moïse a été enterré. Nous allons voir ça dans les Écritures. But a lot of the Israelites never saw his corpse. Mais beaucoup d'Israélites n'ont pas vu son corps. The reason they didn't see his corpse. La raison pour laquelle ils n'ont pas vu cela. Parce que they were probably going to worship him. 
Parce qu'ils allaient peut-être l'adorer. So one thing that's ruled out, the reason why people say it was Moses is because when they talk about the, uh, when you talk about the, uh, 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 the, the prophet and some of the, two, the things they were doing, they said they would call down fire from heaven. Elijah did it and, and turned uh, water into blood. Moses did that when he went to free the children of Israel. That's what they kind of alluded to Moses. Et pour des cols disent que ce pourrait être Moïse parce que les choses que les prophètes vont faire, Élie l'a fait, par exemple, en appelant le feu du ciel, ou Moïse l'a fait en transformant l'eau en, en, en sang. But, but whatever the case is, what's important is that there will be two witnesses. Écoutez, peu importe ce qui se passe, l'important c'est d'avoir qu'il y aura deux témoins. And they will preach the word with power and authority. Ils vont prêcher la parole avec puissance et autorité. So let's conclude. Alors concluons. In two minutes. En deux minutes. After this, uh, we, we'll finish the next thing on next Sunday. We'll talk about Amagedon. Uh, uh, the thousand year reign and the judgment. Et nous allons finir la, la semaine prochaine en parlant d'Armageddon et but le I, mille ans de règne. But I cannot conclude today without saying this one thing. Je vais pas conclure aujourd'hui sans pour autant dire un seul mot. If you live in sin. Si vous vivez dans le péché. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. The Bible says do not be deceived. Do you know that neither adulterers, fornicators, drunkards Homosexuals will not enter the kingdom of heaven. La Bible déclare que ne soyez pas confus. Savez-vous pas que tous ces efféminés, les menteurs, les cupides, n'hériteront pas le royaume des cieux? They will not enter the kingdom of heaven. Ils n'entreront pas le royaume des cieux. Now, if you read further down, they say, "And such were some of you." Et lorsque on vous lit beaucoup plus bas, on parle de quelqu'un d'autre. So some of us, we probably fill all those categories when we were, when we did not come to the when we didn't get to the point where we are right now and God is still working on us. Écoutez, certains d'entre nous pouvons être listés parmi les les listes la, le nombre qui était là alors que l'Éternel est encore en train entre de travailler sur so, nous. Yes, my word for you. Ceci est ma parole pour. I can tell you about the end times. Je peux vous parler de la fin des temps. But the reason I'm saying telling you about the end time. La raison pour laquelle je vous enseigne la fin des temps. Is for you to be to to be raptured with the church to not go through the wrath. Écoutez, c'est pour que vous puissiez être enlevé avec l'église que vous ne soyez pas vous ne pouvez pas traverser la tribulation. This is a good colère. scripture but the reason Jesus said that we should look for Now the Bible didn't say we'll be looking for the antichrist. La Bible déclare que nous nous n'allons pas chercher l'antichrist. The Bible said we should look for Jesus. La Bible déclare que nous devons chercher pour nous devons rechercher Jésus-Christ. That's how revelation finished. C'est ça que révélation c'est comme ça que révélation finit. We should be looking who's the antichrist way is it if you read I, I don't Amen. have time my time is all but the Bible say look for Jesus Christ not the antichrist. Écoutez la Bible déclare que vous devez rechercher Jésus pas l'antichrist. So yes my call out. Et ceci est mon appel. If you live in sin, si vous vivez dans les péchés, the sin I just read in 1 Corinthians chapter 6, les péchés que je lis dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, I pray that God will help you, inspire you, that you will be delivered, that your life will be changed. Je prie que l'Éternel puisse vous sauver, vous délivrer, que vous puissiez être inspiré, que votre vie soit changée. Because any time, parce qu'à chaque instant, not only you can die, parce que simplement pas vous pouvez mourir, the rapture can take place as well. La mort, le, le, l'enlèvement peut prendre place. You don't have three seconds. Vous n'avez pas trois secondes. You have right now. Vous avez maintenant. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.